Hello dears, welcome back. E video le namal discussi na da Roland Barthes in the The World of Wrestling enna essay ana. Roland Barthes ne kuch samke alla or kariyam na ana literature world le prominent title le vikti ana Roland Barthes. Adhe thene full name Roland Gerald Barthes na ana. Aayriti thola aayriti padhinche November pandrandi na ana deham jeni ke na da. Adhe humori French literary theorist ana, essayist ana, philosopher ana. Adhe bolle thene oru critic gudi ana. And adhe thene works gale le na kood thele engage jidi ke na da. In the analysis of a variety of science sister thile ana, especially Western popular culture. ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഹി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെനി സ്കൂൾസ് ഓഫ് തിയറീസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം ആന്ത്രോപോളജി ലിറ്റററി തിയറി പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം എക്സെട്ര നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദറൊക്കെ എത്ര സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് ആണെന്ന് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദറൊക്കെ കാണുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ ഡിഗ്രി സീറോ മിഥോളജീസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓദർ ദ ഫാഷൻ സിസ്റ്റം എലമെൻസ് ഓഫ് സെമിയോളജി ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് ദ വോയിസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എസ്സെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിത്തോളജീസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ്സേസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ലെസ് ലെറ്ററസ് നോവലസ് അത് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മാഗസിനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ്സേസ് എല്ലാം ഈ ഒരു മാഗസിനിലൂടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എസ്സേസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം മിത്തോളജീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഒരു എസ്സേ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദ വേൾഡ് ഓഫ് റെസ്ലിംഗ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് കണ്ടംപററി സോഷ്യൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോഡേൺ മിത്സ് ഈ ഒരു ബുക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ചധികം എസ്സേസ് ആണ് കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് എസ്സേസ് വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡേൺ മിത്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എസ്സേയിലേക്ക് വരാം ദ വേൾഡ് ഓഫ് റെസ്ലിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് റെസ്ലിംഗ് എന്ന ആ ഒരു സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ റെസ്ലിങ്ങും ബോക്സിങ്ങും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിലേ പറയുകയാണ് മറ്റ് സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്ലിങ്ങിനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്പെക്റ്റക്കിളാണ് സ്പെക്റ്റക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പ്രദർശനം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദർശനം തന്നെയാണ് മറ്റ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് റെസ്ലിങ്ങിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഒരു ഏൻഷ്യൻറ്റ് തിയേറ്ററിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻസ് ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്ര തന്നെ റെലവൻസ് റെസ്ലിംഗ് എന്ന സ്പോർട്സിനും ഉണ്ട് അതൊരു ഓപ്പൺ എയർ സ്പെക്റ്റക്കിളാണ് ഓപ്പൺ എയറിലാണ് ആ ഒരു സ്പോർട്സിനെ ആളുകൾ സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിംഗ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക റെസ്ലിംഗ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു റിംഗിൽ നിറച്ച് ആരാധകരായിട്ട് ഒരു നല്ല ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് നടത്തുക ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏൻഷ്യൻ സർക്കസ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തൊരു ഫീലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നാണം കെട്ട സ്പോർട്സായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എസ്സേസ്റ്റ് പറയുകയാണ് 
റെസ്ലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ സ്പോർട്സ് അതൊരു സ്പെക്റ്റക്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒട്ടും തന്നെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്പോർട്സായിട്ട് മാറുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് റെസ്ലിങ്ങിനെ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സഫറിംഗ് എന്നാണ് ആൻഡ് നോട്ട് എ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സോറോസ് അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം റെസ്ലിങ്ങിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പൊക്കി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഫോൾസ് റെസ്ലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ അവിടുത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ ഒരു റെസ്ലിങ്ങിൻ്റെ ടൈം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ഗ്രേറ്റ് ലെങ്തിലായിരിക്കും അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ലെങ്തിലായിരിക്കും അവർ ഈ ഒരു റെസ്ലിങ് നടത്തുന്നത് ടു മേക്ക് എ ഷോ ഓഫ് എ ഫെയർ ഫൈറ്റ് എന്നാൽ ഇതിൽ ആളുകൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം ആ റെസ്ലിങ് എത്ര സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് എന്നാൽ അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് അത് പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മളെ ബോറടിപ്പിക്കും എന്നാൽ ട്രൂ റെസ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഈ ഒരു ട്രൂ റെസ്ലിങ്ങിനെ മിസ് അൻഡർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പകരം അതിനെ അമച്വർ റെസ്ലിങ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അമച്വർ റെസ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വളരെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്ന റെസ്ലേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു റെസ്ലിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസ്ലിങ് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ഹോൾസിലായിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വേർ ദ പബ്ലിക് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി അറ്റ്യൂൺസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ സ്പെക്ടാക്കുലർ നേച്ചർ ഓഫ് ദി കോണ്ടസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഓഡിയൻസ് അറ്റ് സബ് അർബൺ സിനിമ പിന്നീട് ഈ സെയിം സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് റെസ്ലിംഗ് ഈസ് എ സ്റ്റേജ് മാനേജ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഈ പബ്ലിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും വെദർ ദ കോണ്ടസ്റ്റ് എസ് റിജിഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിലൊക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് അബാൻഡൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ പ്രൈമറി വേർച്ച് ഓഫ് ദി സ്പെക്ടക്കൾ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ പബ്ലിക്കിനറിയാം എന്താണ് ഒരു റെസ്ലിങ്ങും ബോക്സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബോക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സാണ് ആൻഡ് അവിടെ എക്സലൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം ദ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്പോർട്സ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സലൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗെയിമിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ബെറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ സാധിച്ചെന്ന് വരും അതായത് ഇന്ന ആളായിരിക്കും ജയിക്കുക ആ ഒരു മാച്ചിലെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനും ബെറ്റ് വെക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നാൽ റെസ്ലിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല അതൊരു സെൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എസ്സേസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബോക്സിങ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് which is constructed before the eyes of the spectator ennal wrestling nu parayunnathu idinu just opposite aanu avade oru mere passage of time alla namukku kaanan sadhikkunnathu ore momentum intelligible aanu spectator nu aa oru ring il nilkunna wrestler inde rise and fall il yadoru vidha interest um illa ഫോർച്യൂൺസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല മറിച്ച് ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് ദ ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇമേജ് ഓഫ് സെർട്ടൺ പാഷൻ എന്താണോ അദ്ദേഹം മീൻസ് ഒരു സ്പെക്ടേറ്റർ വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു റെസലറിൽ നിന്ന് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്ലിംഗ് ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റീഡിങ് ഓഫ് ദി ജസ്റ്റ് എ പോസ്റ്റ് മീനിങ്സ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സം ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിളാണ് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത് റെസ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചറാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രദർശനം ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസിഡൻ്റ് അല്ല അവിടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഇമ്പോസസ് ദ ടോട്ടൽ നോളജ് ഓഫ് എ പാഷൻ വിച്ച് റൈസ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ത്രില്ല് അവസാനം ആ ഒരു ക്രൗണിങ് മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു റെസ്ലിങ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എൻഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ 
അതുവരെയും ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെസ്ലറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മാച്ചിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവനിൽ എന്താണോ ഒരു സ്പെക്റ്റേറ്റർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഒരു റെസ്ലറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി ഇനി അദ്ദേഹം റെസ്ലിങ്ങിനോട് ജൂഡോയെ വെച്ചൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ജൂഡോ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഹിഡൻ സിംബോളിക് ആസ്പെക്റ്റ് അതായത് എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യപ്പെടും വിച്ച് ഇസ് പ്രിസൈസ് ബട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇതിന് നേരെ എതിരാണ് റെസ്ലിംഗ് അവിടെ എക്സസീവ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ജൂഡോയിൽ എ മാൻ ഹോ ഈസ് ഡൗൺ ഈസ് ഹാർട്ട്ലി ഡൗൺ അറ്റ് ഓൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് മറ്റൊരാളെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ റെസ്ലിംഗ് ഒരു വ്യക്തി ഡൗൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തോന്നൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഐസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യും അവൻ്റെ ആ ഒരു പവർലെസ്നെസ് ഈ ഒരു സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെസ്ലിങ്ങിനെ ഏഷ്യൻ തിയേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏഷ്യൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസും ലാംഗ്വേജും പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷനെ വളരെ എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു റെസ്ലറിൻ്റെ അതും ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന റെസ്ലറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ജസ്റ്ററിന് പോലും അവൻ്റെ ഡിഫീറ്റിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് ആരിലും ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നില്ല ആളുകൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് It also signifies the tragic mode of the spectacle. That is the tragic mode of the spectacle. In that wrestling, in that stage, one is not ashamed of one's suffering. In that stage, one is not ashamed of one's suffering. They are not ashamed of their own tears. They are ashamed of their own tears. They are not ashamed of their own tears. So, each and every sign, wrestling, all signs, one of them, ആബ്സല്യൂട്ട് ക്ലാരിറ്റി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തിയേറ്ററിലേതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു തിയേറ്ററിലൊരു വ്യക്തി ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു റോളിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റെസ്ലേഴ്സ് റിങ്ങിലെത്തുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്പെക്റ്റേറ്റേഴ്സിന് തോന്നുന്നത് ആസ് ഇൻ ദ തിയേറ്റർ ഈച്ച് ഫിസിക്കൽ ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രസ് to access the part which has been assigned to the contestant adayade namukku ipo oru oru theater play nadakkugiyana avade valare handsome aayittulla oru boy boy avane kurichu oru description koduttittu nammude munbilekke valare aged aayittulla oru aalu vannu kaiyna engane irikkum adu namakkullile oru vallatha feeling aayirikku kondu varuga appo ഓരോ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റിനും അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോളിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിസിക്കൽ ടൈപ്പാണ് ഈ തിയേറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റെസ്ലിങ്ങിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കൗവിൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഹു ഇസ് എ ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് സാഗിങ് ബോഡി അദ്ദേഹം ഒരു അസെക്ഷൽ ടൈപ്പ് ഉള്ളൊരു മാനാണ് ഹു ഓൾവൈസ് ഇൻസ്പയർസ് ഫെമിനിൻ നിക് നൈംസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ്നെസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ആ ഒരു ബേസ്നെസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നോസിയ ഫീലിംഗ് വരുന്ന പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് തൗവിനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അഗ്ലി ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് സോ ദാറ്റ് ദി പാഷനേറ്റ് കണ്ടമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് നോ ലോങ്ങർ സ്റ്റെംസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി വെരി ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമേഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് വര
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ഹിസ് ആക്ഷൻസ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി കറസ്പോണ്ട് ടു ദി എസെൻഷ്യൽ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സണേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റെസ്ലർ ഒരു റിങ്ങിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡി ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് കി എന്താണ് എന്ന് ഗെസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസ്ലറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എൻറ്റയർ റെസ്ലിങ്ങിൻ്റെ സൈനായിട്ട് മാറുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്ലറ് അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു റെസ്ലർ ഒരു റിവെഞ്ച് ഒരു ഏർലിയർ ആക്ഷനെതിരെ ഉള്ള ഒരു റിവെഞ്ച് ഉള്ളിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഹി ഹിറ്റ്സ് എ ഫ്ലോർ ടു മേക്ക് എവിഡൻറ്റ് ടു ഓൾ ദ ഇൻടോളറബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ അവർ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സൈനായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തിങ് എത്തിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു പാഷൻ ജെനുവിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിനവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല what the public want is the image of the passion not the passion itself avare expect cheyina oru karyam aa oru wrestler inde side il ninnu avarku kittiyal maatram madi and there is no more a problem of truth in wrestling than in the theater randilum what is expected is the intelligible representation of moral situations valare private aayittulla oru situation e അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ മോറലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു റെസ്ലിങ്ങിനിടയിൽ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് കാണുന്നത് ആ ഒരു റെസ്ലറിൻ്റെ സഫറിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫീറ്റോ ജസ്റ്റിസോ ആയിരിക്കും ദ റെസ്ലർ ഹു സഫേഴ്സ് ഇൻ എ ഹോൾഡ് വിച്ച് ഈസ് റെപ്യൂട്ടഡ്ലി ക്രൂവൽ offers an excessive portrayal of suffering etum cruel aayittulla oru gesture oru alengil valare deeniyam aayittulla oru gesture aanu oru wrestler inde side il ninnu varunnengile adu portray cheynathu sufferings ne aanu like theaters il characters express cheyina pole avar avare face il express cheyina pala images alengil aa oru expressions aayirikkum avarude aa oru intolerable situation e namukku kaanichu tharunnathu ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ദി ആക്ഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് സഫറിങ് ആർ പർട്ടിക്കുലർലി സ്പെക്റ്റാക്കുലർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഐഡിയ പബ്ലിക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് സോ റെസ്ലിംഗ് ഇസ് ദ ഓൺലി സ്പോർട്സ് വിച്ച് ഗീവ്സ് സച്ച് ആൻ എക്സ്റ്റേണലൈസ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ടോർച്ചർ അതായത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോർച്ചറാണ് എക്സ്റ്റേണലി ആ ഒരു സ്പെക്ടേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഗെയിമിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ ഡസ് നോട്ട് വിഷ് ഫോർ ദി ആക്ച്വൽ സഫറിങ് ഓഫ് ദി കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് അവർ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്പെക്ടേറ്ററും ആ ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാഡിസ്റ്റിക് സ്പെക്ടക്കിൾ ആണെന്ന് രാതർ അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിൾ സ്പെക്ടക്കിൾ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദർശനമാണ് ഓരോ റെസ്ലിംഗ് മാച്ചിലൂടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് റെസ്ലിംഗിൽ ജൂഡോയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡിഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവെൻഷണൽ സൈൻ അല്ല ആൻഡ് ഡിഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂറേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ display and it takes up all the ancient myths of public sufferings and humiliation oru wrestler oru ring il crucify cheyapadumbole namukku ellarude munnil vechu daylight il a oru crucification nadakkuna poleyana namukku ee oru wrestling kaanumbo thonunnathu oru wrestler 
ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിറ്റിൽ ജീസസിനെ പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി റസ്ലിംഗ് ഇസ് എബവ് ഓൾ മെൻ ടു പോർട്രേ ഇസ് എ പ്യുവർലി മോറൽ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് റസ്ലിങ്ങിൽ ഐഡിയ ഓഫ് പേയിങ് എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് അവിടെ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ഒപ്പോണൻറ്റിനും അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിന് അത് ഡിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാവരും ബാസ്റ്റേഡ്സ് ആണെന്നാണ് ഈ ഒരു ടേം തന്നെയാണ് എസ് ഐയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് എവറി ബഡി ഈസ് എ ബാസ്റ്റേഡ് ആൻഡ് അതിനുള്ളിലെ കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല ഒരാളെ ആയിരിക്കും ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവരെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് പല ഇൻസിഡൻസ് ഒരു റെസ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വില്ലൻ പേടിച്ച് ആ ഒരു റിങ്ങിൽ നിന്ന് അതായത് വില്ലനായിട്ട് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പേടിച്ച് ആ ഒരു റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഈ റോപ്സിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ കാണാറുണ്ട് മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സമത്ത സമയത്തായിരിക്കും ആ വീണ് കിടക്കുന്ന ആൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ബ്ലോഗ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെന്താ ഇവരെപ്പോഴും ഈ ഒരു മോറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ റെസ്ലിങ്ങിനെ നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വിച്ച് മാറ്റേഴ്സ് ഇയർ അവിടെ ആ ഒരു കണ്ടന്റിന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യവും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരാളുടെ കണ്ണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേയാളുടെ കണ്ണ് തന്നെ വേണം ഒരാളുടെ ടൂത്താണ് പോയിട്ടുള്ളത് മറ്റേയാളുടെ ടൂത്ത് തന്നെ കിട്ടിയാലേ ആ ഒരു റിവഞ്ച് അടങ്ങുകയുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് റെസ്ലിംഗ് മാച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഫെയറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് ഒരു ഫെയർ ഗെയിമിന് എപ്പോഴും ഒരു വലിയ റോളാണുള്ളത് അവിടെയുള്ള റൂൾസ് ഒന്നും ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ദർ ആർ ദി കൺവെൻഷണൽ അപ്പിയറൻസസ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് സോ ദാറ്റ് ഇൻ ആക്ച്വൽ ഫാക്റ്റ് എ ഫെയർ ഫൈറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അൻ എക്സാജറേറ്റഡ്ലി പൊളൈറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊളകിറ്റ് ആക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ഓഡിയൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട് മോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നത് എന്താ ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് റേസിംഗ് ദ ആംസ് അവോയ്ഡിങ് എ ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ഹോൾഡ് വിച്ച് വുഡ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പല റെസ്ലിംഗ് മാച്ചസിനിടയ്ക്കും ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പൊളിറ്റ് ആക്ഷൻസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകാതെയും വരാറുണ്ട് ഒരു ഒരു ബിഗ് കിക്ക് പലപ്പോഴും ഒപ്പോണൻറ്റിന് മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു എൻഡ് റൗണ്ടിൽ അത്രയും നേരം തോറ്റു കിടന്ന ആൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളെ പുറകിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ആ റെസ്ലറിൻ്റെ ഈവൽ നേച്ചറിനെയാണ് അപ്പോൾ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഗുഡ് വേഴ്സസ് ഈവൾ ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അമേരിക്കൻ റെസ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എസ്സേസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് അമേരിക്കൻ റെസ്ലിംഗ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ സോർട്ട് ഓഫ് മിത്തോളജിക്കൽ ഫൈറ്റ് അതായത് അവരെപ്പോഴും ഒരു റെസ്ലിങ്ങിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വേഴ്സസ് ഈവിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് വെരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഒരു പ്ലേ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എത്തിക്സ് ആൻഡ് മോറൽസ് റാദർ ദാൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഫ്രഞ്ച് റെസ്ലിങ്ങിൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മോറൽ ഇമേജിനെയാണ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പെർഫെക്റ്റ് ബാസ്റ്റാർട്ട് അതായത് എല്ലാവരും ബാസ്റ്റാർട്ട്സ് ആണ് എന്നാൽ അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജയിക്കണമെന്നായിരിക്കും ഈ ഫ്രഞ്ച് റെസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്ക
ഡിറക്റ്റ് ദി സ്പോണ്ടേനിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫൈറ്റ് റസ്ലക്ക് ക്യാൻ ഇറിറ്റേറ്റ് ഓർ ഡിസ്ഗസ്റ്റ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആവുന്നില്ല ആൻഡ് ഇൻ റസ്ലിംഗ് നത്തിങ് എക്സിസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദി ആബ്സലൂട്ട് ദർ ഇസ് നോ സിമ്പൽ നോ അല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസ്ലിങ്ങിൽ പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി നമ്മളെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ടുവേഡ്സ് ദി വെരി എൻഡ് ഓരോ മാച്ച് കഴിയുമ്പോഴും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ഒരു ബായി പറഞ്ഞ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയി അവരുടെ സ്യൂട്ട് കേസുമായിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു എസ്സയിൽ മെയിൻലി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് താങ്ക് യു